హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ దీక్ష స్టడీ గైడ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మీ ముందుకు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ జూబ్లీ హిల్స్ హైదరాబాద్కి సంబంధించినటువంటి బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి ఓపెన్ డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ అండి మనకు స్పెషలైజేషన్ ఏరియాస్ చూసుకున్నట్టయితే విజువల్ ఇంపేర్మెంట్ హియరింగ్ ఇంపేర్మెంట్ ఇంటలెక్చువల్ డిజబిలిటీకి సంబంధించి త్రీ స్పెషలైజేషన్లో మనకు ప్రతి స్పెషల్ బీఈడికి సంబంధించి అడ్మిషన్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది అలాగే అప్లికేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి టెస్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి అలాగే మనకు ఫీ ఎంత ఉంటుంది ఫీకి సంబంధించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషను అలాగే వివిధ రకాలైనటువంటి స్టడీ సెంటర్స్ అలాగే స్పెషలైజేషన్ ఏరియాస్ అలాగే మనకి ఎంట్రెన్స్ టెస్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ అలాగే స్టడీ సెంటర్కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకు ఈ వీడియోలో తెలియజేస్తున్నానండి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్కి సంబంధించి అకాడమిక్ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకు ఈ వీడియో ద్వారా కంప్లీట్గా తెలియజేస్తున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా క్లియర్గా చూడండి మీకు ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా కానీ కంప్లీట్గా మీరు మా కామెంట్ సెషన్లోకి వెళ్ళి కామెంట్ చేసినట్టయితే రిప్లై ఇవ్వగలుగుతాను అలాగే మీకు ఎటువంటి వీడియోస్ కావాలనో సజెషన్ అయితే కంపల్సరీ ఇవ్వండి మన ఛానల్ ద్వారా వచ్చే వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలనుకుంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మరింత మన ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి వీడియోకి ఒక లైక్ ఇవ్వండి మనము క్లియర్గా చూసుకుందామండి మనకు అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించి స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అండి సో మనకు పూర్తి ఇక్కడ అడ్రస్ అయితే చూసుకోవచ్చు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ జి రామ్రెడ్డి మార్గ్ రోడ్ నెంబర్ ఫార్టీ సిక్స్ జూబ్లీ హిల్స్ హైదరాబాద్ ఫైవ్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్కి సంబంధించి చూసుకోవచ్చండి డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కౌన్సిల్ డీసీ న్యూఢిల్లీ ద్వారా రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ అండి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ బిఈడి ఓడియల్ ప్రోగ్రామ్ రికగ్నైజ్డ్ బై యూజీసీ అప్రూవ్డ్ బై ఎన్సిటీ నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ అలాగే మనకు స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించినటువంటి రిహాబిలిటేషన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా అప్రూవ్డ్ పొందినటువంటి యూనివర్సిటీ అండి మనకైతే కంప్లీట్గా చూసుకోవచ్చు దీనికి సంబంధించి క్లియర్గా ఎన్సిటీ అండ్ ఆర్సీఏ ద్వారా రికగ్నైజ్డ్ పొందిన యూనివర్సిటీ సో దీనికి సంబంధించి జనరల్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి జనరల్ డిఎస్ కావచ్చు స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి స్పెషల్ డిఎస్ కావచ్చు కంప్లీట్గా మనమైతే రాసుకోవచ్చు అండి బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించి ఓడియల్ ప్రోగ్రాము సో దీనికి సంబంధించి స్పెషలైజేషన్ ఏరియాస్ అయితే మనకు త్రీ ఇవ్వడం జరిగిందండి దానికి సంబంధించి క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి మనకు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఆ డ్యూరేషన్ అండి ఫైవ్ సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి అలాగే మనం మ్యాక్సిమంగా సిక్స్ ఇయర్స్ లోపు అయితే ఈ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కోర్స్ అయితే కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుందండి క్లియర్గా సో ఇక్కడ మనము కంప్లీట్గా అకాడమిక్ ఇయర్కి సంబంధించి డీటెయిల్స్ చూసుకోవచ్చు మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ చూసుకున్నట్టయితే ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు మీడియాస్ అయితే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నారు దానికి సంబంధించి క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు అలాగే వివిధ రకాలైనటువంటి మెథడాలజీస్ అండ్ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందండి అలాగే ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి మనకు థర్టీ థౌజండ్గా ఇవ్వడం జరిగింది మనకు ఇక్కడ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కోర్స్ ఫీగా మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు అయితే మనకి ఇక్కడ డేట్ తీయాల్సి ఉంటుంది దానికి సంబంధించి ఇక్కడ అడ్రస్ అయితే మనకి ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ది రిజిస్టర్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్కి సంబంధించి థర్టీ థౌజండ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్కి సంబంధించి చూసుకోవచ్చు అండి అయితే ఎలిజిబిలిటీ టు అపేర్ ద బీడీ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ ఓడియల్ ఎంట్రెన్స్ టెస్ట్ ద్వారా అయితే ఎలిజిబిలిటీకి సంబంధించి చూసుకున్నట్టయితే ఎంట్రెన్స్ టెస్ట్ ద్వారా అయితే మనకి బీఈడి స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ ఓడియల్కి సంబంధించినటువంటి అడ్మిషన్ ప్రొసీజర్ అయితే కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుందండి సో దానికి సంబంధించినటువంటి క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే చేసి ఎంట్రెన్స్ టెస్ట్ క్వాలిఫై అయినటువంటి క్యాండిడేట్స్ అయితే కంప్లీట్గా అడ్మిషన్కి సంబంధించి అయితే చూసుకోవచ్చు అండి ఇక్కడ అయితే మనకు ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియాకి సంబంధించి చూసుకున్నట్టయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అయితే ఉండాలని బ్యాచులర్ డిగ్రీకి సంబంధించి అయితే మనకు బీఏ బీకామ్ బీఎస్సీ బీసీఏ ఎంఎస్సీ హోమ్ సైన్స్ బీబీఎంకి సంబంధించి మాస్టర్ డిగ్రీస్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ సోషల్ సైన్స్ హ్యుమనిటీస్ రిలివెంట్ సబ్జెక్ట్ పెడవాగి అండ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ బీఈ అండ్ బీటెక్ సంబంధించి కూడా మనకు ఇక్కడ కంప్లీట్గా చూసుకోవచ్చు అండి 
కలిగినటువంటి చిల్డ్రన్ యొక్క పేరెంట్ ఉన్నారో వారికి అలాగే ఎవరైతే పర్సన్ ఉన్నారో పర్సన్కు అలాగే ఇది వరకే కంప్లీట్గా డిగ్రీ కావచ్చు డిప్లొమా కావచ్చు కంప్లీట్గా చేసి ఆర్సీ అప్రూవ్డ్ పొందినటువంటి సర్టిఫికేట్ పొంది ఉన్నారో వారికి సంబంధించినటువంటి వెయిటేజ్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్నట్టుగా కంప్లీట్గా చూసుకోవచ్చండి సెకండ్ ఇయర్ కావచ్చు ఫైనల్ ఇయర్ కావచ్చు డిగ్రీ కావచ్చు పీజీ కావచ్చు దానికి సంబంధించి సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నటువంటి క్యాండిడేట్స్ అయితే ఎంట్రన్స్ రాయాల్సి ఉంటుందండి సో అడ్మిషన్ టైంలో వారు మార్క్స్ మేమో పాస్ సర్టిఫికేట్ ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికేట్ అయితే అడ్మిషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టుగా మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూ క్యాటగిరీకి సంబంధించి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ పాటిస్తూ ఫీల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టుగా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందండి దాని నైంటీ టూ ఫోర్టీ నైన్ జీవో ఎంఎస్ నెంబర్ థర్టీన్ సిక్స్టీన్ది క్యాండిడేట్ హూ పాజిట్ ఎంబీబీఎస్ బీడిఎస్ బీపీటీ బిఎంఎస్ బి బిఎల్ ఎల్ఎల్బి బీఫామ్ బిహెచ్ఎంటి బీవీఎస్సి బిఎస్సి ఏజీ బిఓఎల్ బిఏ లాంగ్వేజ్ బిఎంఆర్ బిఎస్సి ఏఎస్ఎల్పి ఇటే ఎవరైతే కోర్సెస్ చేసి ఇది వరకు కంప్లీట్ చేసుకున్నటువంటి క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో వారు మాత్రము బీఈడి స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించినటువంటి బిల్టీకి సంబంధించి లేదు అన్నట్టుగా మనకైతే చూసుకోవచ్చండి ఈ కోర్స్ చేసుకోవడానికి సో దీనికి సంబంధించి క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు అలాగే అడ్మిషన్కి సంబంధించి చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ బీఈడి స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ ఓడియల్కి సంబంధించి త్రీ స్పెషలైజేషన్ ఏరియాస్ అయితే ఉన్నాయండి ఆఫ్టర్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ద్వారా అయితే మనము అడ్మిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టుగా చూసుకోవచ్చండి ఇక్కడ విజువల్ ఇంపైర్మెంట్కి సంబంధించి హండ్రెడ్ సీట్స్ ఇయరింగ్ ఇంపైర్మెంట్కి సంబంధించి టూ హండ్రెడ్ సీట్స్ ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీకి సంబంధించి టూ హండ్రెడ్ సీట్స్గా మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందండి అయితే వివిధ రకాలైనటువంటి వేకెన్సీస్ అయితే స్టడీ సెంటర్కి సంబంధించినటువంటి స్పెషలైజేషన్ ఏరియాకి సంబంధించి ఫుల్ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టుగా చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ద్వారా అయితే కంప్లీట్ సీట్స్ అయితే భర్తీ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టుగా మనమైతే చూసుకోవచ్చు కంప్లీట్గా అయితే ఎంట్రన్స్ టెస్ట్కి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ అలాగే టైమింగ్ డేట్స్ కంప్లీట్గా మనకైతే ప్రతి నోటిఫికేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్లో అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్నట్టుగా చూసుకోవచ్చు ఎంట్రన్స్ టెస్ట్కి సంబంధించి చూసుకున్నట్టయితే మనకు హండ్రెడ్ మార్క్స్ పేపర్ అయితే ఉంటుందండి సెలబస్ ఫర్ ద ఎంట్రన్స్ టెస్ట్కి సంబంధించి క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి టూ పార్ట్స్ అయితే చూసుకోవచ్చండి జనరల్ ఇంగ్లీష్ కాంప్రహెన్సివ్కి సంబంధించి ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఫార్టీ మార్క్స్ ఉంటాయండి అందులో మనకు రీడింగ్ కాంప్రహెన్సెస్ కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఆర్టికల్స్ ప్రిపోజిషన్స్ టెన్సెస్ స్పెల్లింగ్స్ వ్యాక్యులరీ సినోమసిస్ సినోమస్ ఆటోనోమస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ సింపుల్ కంపౌండ్ అండ్ కాంప్లెక్స్ వైస్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్కి సంబంధించి అయితే చూసుకోవచ్చు అండి పార్ట్ ఏకి సంబంధించి ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఫార్టీ మార్క్స్ పార్ట్ బీకి సంబంధించి జనరల్ మెటల్ ఎబిలిటీ సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ సిక్స్టీ మార్క్స్ అండి లాజికల్ అండ్ అనాలిటికల్ రీజనింగ్ వరల్డ్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ రీజనింగ్కి సంబంధించి అయితే పార్ట్ బీకి సంబంధించి చూసుకోవచ్చు అండి టోటల్గా మనకు హండ్రెడ్ మార్క్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ర్యాంకింగ్కి సంబంధించి కూడా మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే సెకండ్ పార్ట్కి సంబంధించి మార్క్స్ అయితే మనకు కంప్లీట్గా ర్యాంకింగ్కి సంబంధించి డిసైడ్ చేస్తుంది అన్నట్టుగా చూసుకోవచ్చు అండి అయితే మనకు సేమ్ మార్క్స్ వచ్చినట్టయితే ఏజ్కి సంబంధించి కన్సల్టేషన్ కూడా ఉంటుంది అన్నట్టుగా చూసుకోవచ్చు అండి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఎంట్రన్స్ టెస్ట్కి సంబంధించినటువంటి అంశం పైన అయితే క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగిందండి ప్రతి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్కి సంబంధించి రిక్వెస్ట్ ఫర్ రీ టోటలింగ్ అండ్ రీ ఇవాల్యుయేషన్ ఆర్ పర్సనల్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆర్ స్క్రిప్ట్ విల్ నాట్ ఎంటర్టైన్ అని మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందండి మనకు రీ టోటలింగ్కి సంబంధించి కావచ్చు రీ ఇవాల్యుయేషన్కి సంబంధించి ప్రతి ఈ నాలుగైదు అంశాలకు సంబంధించి రిక్వెస్ట్ అయితే కన్సిడర్ చేయబోరు అన్నట్టుగా చూసుకోవచ్చు అండి అంటే ఏంటంటే మనకు ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ తర్వాత టోటలింగ్లో కౌంట్లో తప్పు వచ్చింది అలాగే రీవల్యుయేషన్ చేయాలి దానికి సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్ కావాలి అని మళ్ళీ అప్లికేషన్ చేసుకోవడానికి అయితే లేదన్నట్టుగా మనం చూసుకోవచ్చు అండి 